ഹായ് കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ഇൻ മലയാളത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശില്പ ഇന്ന് നമുക്ക് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ മധുര കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ നാല് സ്ലൈസ് പൈനാപ്പിൾ ഒരു മീഡിയം കട്ടിയുള്ള നാല് സ്ലൈസ് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ കറുത്ത ഭാഗവും മുറിച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടിരിക്കണം വെള്ളം ഇരിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത്തപ്പഴം ചേർത്താലും മതി അതിൻ്റെ നടുക്കത്ത് കറുത്ത ഭാഗം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാനാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം മുളക് പൊടി ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് മഞ്ഞ കളർ കറിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈനാപ്പിളിൽ കുറച്ച് വേവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വേകാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വേകാനാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുന്തിരിങ്ങ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം വേണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനെട്ട് കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ കറുത്ത മുന്തിരി കുരുവുള്ള മുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓരോ മുന്തിരിയും രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിലത്തെ കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഏകദേശം പൈനാപ്പിൾ വെന്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാനാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയണ്ടേത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആറ് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി യാതൊരു കാരണവശാലും കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം മാത്രം ഇടാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർക്കാം പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം അത് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പം ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് തരിയും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്താ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് വേകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പൈനാപ്പിളും മുന്തിരിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പൂണും കൊണ്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബീറ്
അപ്പൊ ഇതൊരു മധുരക്കറിയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചേർത്തത് പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിന് അത്ര മധുരം കാണില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കാം കാരണം ഇതൊരു മധുരക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് മധുരം ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചിടണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് ചുവന്നുള്ളി ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ എടുത്താലും മതി അപ്പം അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണക്ക മുളകാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ഒരു കറിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്നും ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മധുരക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൈനാപ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആ കറുത്ത ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് ഇതേ പ്രോസസ്സിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ ഏത്തപ്പഴവും മുന്തിരിങ്ങയിട്ട് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കറി ട്രൈ ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടെടുത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ